유언자 내가 미리 떠날 차비를 하고 이 세상을 떠날 수도 있지만 혹시라도 아무 준비 없이 아무 말도 없이 떠나게 될 수도 있음에 이 유언장을 씁니다. 내가 혹시라도 불의의 사고로 갑자기 의식을 잃거나 현대의학이 도움을 받아 나의 생명을 그저 연명할 수밖에 없을 때 단지 나의 생명의 시간을 늘리는 일은 거두어 주기를 부탁합니다. 나는 그저 생명만 연장하며 내 주변의 사람들을 힘들게 하고 싶지 않으며 그것은 내가 원하는 삶 또한 아닙니다. 나는 병원이 아닌 내가 마음 편히 돌아갈 수 있는 곳에서 이 세상을 미련 없이 떠나고 싶습니다. 장례식장에서 하는 형식적인 장례는 하지 않기를 바라며 집에서 조용히 몇 시간 함께 하다가 그날이나 다음 날 조용히 화장하여 다시 자연으로 돌아갈 수 있도록 부탁합니다. 한 줌의 재조차 답답한 곳에 넣을 필요 없으며 그저 자연과 하나 될수 있도록 부탁합니다. 영혼은 이미 떠났을 테니 남아있는 한 줌의 재를 보관한 들 남아있는 이들에게 짐만 될 뿐입니다. 우리 아이들이 채 성인이 되지 않았을 때 내가 떠나야 한다면 아이들이 성인이 될 때까지 살아갈 최소한의 생활비와 독립자금은 남길 수 있을 것 같습니다. 그리고도 내가 가진 것이 많아 여유가 된다면 지구를 살리는 채식활동, 성소수자나 소수의 인권을 위한 단체, 백신 부작용으로 힘든 삶을 살아가는 아이들, 또 어디선가 핍박받는 소수의 사람들을 위해 써주시면 좋겠습니다. 살아있을 때 많이 나누며 살았으면 더 좋았을 테지만 내가 남긴 것이 많지 않아 남아있는 이들에게 그리고 내가 나누고픈 이들에게 도움이 되지 않을 수도 있겠습니다. 떠난다 생각하니 평소에 더 나누지 못한 평소에 더 사랑하지 못한 것들만 떠오릅니다. 나를 꼭 닮은 나무에게 성인이면 새롭게 태어날 인생을 함께하지 못한다 해도 늘 마음만은 함께하고 있음을 가슴에 품고 살았으면 좋겠습니다. 두손꼭 잡고 새 삶을 축복하고 싶지만 그렇지 못한다 해도 혼자서도 꿋꿋하게 잘 헤쳐나갈 수 있음을 믿습니다. 나를 닮아 부조리한 것에 대한 반항이 깊은 곳에 깔려 있지만 그 누구보다 여린 마음과 따스한 마음을 가지고 있음을 잘 알고 있습니다. 힘들고 아플 때에도 늘 밝은 웃음을 잃지 않고 나무가 원하는 것처럼 나누면서 살아갈 수 있기를 바랍니다. 내가 마음 아프게 했던 모든 행동은 나의 미성숙함에서 나온 것이기에 용서를 구합니다. 나의 스승 같은 플리비에게 자연을 사랑하고 생명을 사랑하는 고운 아가 아직도 나에게는 아가 같지만 사실은 나에게 늘 스승이었습니다. 나보다 생각이 깊고 현명하여 내가 없더라도 그 누구보다 이 세상을 잘 헤쳐나가리라 믿습니다. 어린 나이에도 이미 스스로의 길을 만들어가고 세상을 어떻게 살아가야 할지 알고 있기에 나의 걱정과 근심은 거둡니다. 다만 너무 하고 싶은 일을 열심히 하다가 건강을 해치는 일은 없기 바랍니다. 
다른 걱정은 하지 않습니다. 스스로 잘 해나가기에 더 많이 안아주고 더 많이 사랑하지 못하고 떠남이 마음 아프지만 내가 못다한 사랑을 그 곱고 따스한 마음으로 나누면서 살기를 바랍니다. 플리비만의 예쁜 웃음도 늘 잃지 말기를 부모님께 하나밖에 없는 딸이 먼저 떠나더라도 너무 슬퍼하지 마세요. 단지 조금 일찍 떠났을 뿐인걸요. 나에게 주어진 시간이 조금 짧았을 뿐. 언제나 내리사랑 나누어 주셨음에도 아무것도 해드린 것이 없어 할 말이 없습니다. 받기만 하고 드린 것이 없음이 떠나야 할 시간이 되니 다시 일깨워집니다. 불평불만 많았던 나를 오롯이 키워주시고 지금의 나로 성장할 수 있게 든든한 버팀목이 되어주셔서 고맙습니다. 한 번도 제대로 해보지 못한 말 사랑합니다. 떠나야 할 시간에야 그 말을 할수 있다는 것이 참 부끄럽습니다. 남은 삶들을 좀더 건강하고 좀더 행복하게 사시기를 두손 모아 기원합니다. 하나밖에 없는 동생에게 나이가 들수록 만나지 못하고 지낸 시간이 많지만 언제 어디서든 하고 싶은 일들을 잘 하리라고 믿습니다. 어렸을 적부터 원했던 일들을 지금까지 해오는 저력으로 남은 시간도 건강하고 즐겁게 보내길 바랍니다. 누나로 아무것도 해준 것이 없음이 부끄럽기도 하지만 그만큼 잘 살아가리라 믿고 있음이기도 합니다. 늘 그랬듯이 심지가 변치 않고 살아가기를 바랍니다. 블로그 이웃 유튜브 구독자님들께 나의 삶의 경험들을 여러분들과 나누면서 오히려 내가 더 배우고 성장해 나갔습니다. 모자라고 어설픈 나의 글과 영상에도 늘 사랑으로 보듬어 주심에 고마운 마음을 전합니다. 내가 나눌 수 있다는 것은 나에게 작은 행복이었고 그 소소한 행복이 나를 살아가게 했습니다. 내가 쓴 글, 내가 만든 영상, 내가 떠나도 남아있을지 모르지만 내가 세상에 남기는 부족한 나의 선물입니다. 내 작은 선물들로 누군가의 삶이 더 자유로워지고 더 평온해지고 더 행복해지기를 소망해 봅니다. 내가 떠나면 눈물이 아닌 웃음으로 나를 기억해 주기를 간절히 바랍니다. 나를 생각하면 웃을 수 있는 그런 사람으로 남고 싶습니다. 언제나 모자라고 어설픈 철부지로 웃음을 주었던 철딱선이 없는 사람으로 내가 떠나면 남은 이들은 더 자유로워질 것임을 나는 압니다. 나의 가족 모두 더 자유롭게 헐헐 날수 있기를 이제 다시 내 삶을 돌아보니 지금 떠나도 좋을 것 같습니다. 어떤 집착도 어떤 미련도 없이 결국 내가 떠난 후에 남는 것은 내가 움켜쥐고 있는 것이 아니라 내가 나누고 베풀었던 것이라는 것을 다시 한번 되새겨보니 나누고 베푼 것이 별로 없는 것 같습니다. 여러분도 떠나는 시간이 오면 
후회하지 않도록 더 많이 나누시기를 이제 가야 할 시간 미련 없이 이 세상에서 발을 떼어봅니다. 사랑합니다. 2020년 12월 1일 아침나무 드림